ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അന്നനാളം വഴി ആമാശയം വഴി ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ രക്ത മലദ്വാരം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അർബുദം വന്നാലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഈ ആഴ്ച ചെസ്കോ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഉദര രോഗ ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ജനറൽ സർജറി ഡോക്ടർ ബാബു റായ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഉദര രോഗ ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് സേറിന്റെ അടുത്ത് വരാറ് ഉദര രോഗ വിഭാഗത്തിലെ കുറെ ഓർഗൻസ് വരും ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിലെ അന്നനാട് പിന്നെ അമാസി സ്റ്റമക് പിന്നെ ലീവർ പിന്നെ പാൻക്രിയാസ് പിന്നെ ചെറിയ കുടല് പിന്നെ വലിയ കുടല് പിന്നെ മലദ്വാർ ഈ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യ നമുക്ക് ഈ ഇസോഫേഗസ് അന്നനാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഈ അന്നനാളത്തിൽ ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തടസ്സമുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഡിസ്ഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറേ സമയം പിന്നെ സർദി വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഛർദി സർദി വറും പിന്നെ കുറേ സമയം പേഷ്യൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് അപ്പർട്ടൈറ്റ് വിഷപ്പില്ലാതെ ആയി പോവും പിന്നെ ഈ അമാസി സ്റ്റമക്കിൻ്റെ ക്യാൻസർ അസുഖത്തിൽ അത് അത് ഈ സ്റ്റമക്കിലെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് സർദി ഉണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെമറ്റമിസിസ് പറയും നമ്മൾ രക്ത സർദി സർദത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറേ സമയം പേഷ്യൻറ്റ് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ അത് ശരിക്കും താളിക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും സ്റ്റമക്ക് ഈ അമാസിൻ്റെ താളി ഇറങ്ങുന്നില്ല ഫുഡെല്ലാം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് വോമിറ്റിംഗ് ആവും പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് പെട്ടെന്ന് തടി കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇല്ല പിന്നെ കുറേ സമയം ഈ കുറേ മുളകളെ കാണും ഈ കക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ നമ്മൾ ആ മുളകൾ പിന്നെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് പറയും കള്ളിൽ അത് വലുതായിട്ട് കാണും പിന്നെ ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടപ്പോൾ രോഗികളത്തിൽ പിന്നെ വേദന ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഈ അപ്പർ അബ്ഡോമൻ പ്രി അബ്ഡോമൻ വയറത്തിൽ വേദന കാണും പിന്നെ കുറേ സമയം ഈ വേദന ബാക്കിൽ കയറും റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആയിട്ട് പറയും പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് പിന്നെ തടി കുറഞ്ഞു മുറിവ് പിന്നെ അപ്പട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഇഷപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണും പിന്നെ ഈ ലിവറിൻ്റെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ മഞ്ചപ്പിത്ത് വറും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ വയർ വേദന വറും ആ ഇത് ഈ ബലത്ത് അപ്പ മോളത്ത് വിഭാഗത്തിൽ വയർ വേദന ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയർ സ്തംഭിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കലക്ഷൻ ആയിട്ട് വറും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തടി കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിഷപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ ലിവറിന് വരും ക്യാൻസറത്തിൽ വരും പിന്നെ ഇനി ചെറിയ കുടലത്തെ ഇങ്ങനെ മുളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുടൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പട്ടിന് വയറ് സ്തംഭിക്കും പിന്നെ വലിയ കുടത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ക്യാൻസറത്തിലാണ് ഈ കോലോൻ പറയും കോലോനാണ് വലിയ കുടൽ അതാണ് ഒരുപാട് കോമൺ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ അതിലുണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരും കുറച്ച് ആളത്തിലേക്ക് മലത്ത് മലത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ഈ കക്കൂസ് കൂടെ ബ്ലഡ് മിക്സ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കറുത്ത കളറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ ക്യാൻസർ ഒരുപാട് സൈസ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ സർദി വയർ സ്തംഭനം വയർ വേദന ആയിട്ട് വരും എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഛർദി ഉണ്ടായത് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വയസ്സ് വയസ്സ് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചാൻസസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ സർദി പട്ടിന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം സർദി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പട്ടിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം സർദി പിന്നെ ഈ ബ്ലീഡിംഗ് മലദ്വാരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെമറ്റംസിസ് പറയും വായത്തിൽ
കൊളോൺ ക്യാൻസർ ഫ്രീ വെല്ലി കുടൽ പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വളരെ സ്ട്രോങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വെറുവാട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റെഡ് മീറ്റ് ഈ ബീഫ് മട്ടൺ ഇത് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ അൽക്കോഹോൾ പിന്നെ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ചെറിയ വ്യക്തികൾക്കും അത് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഇതുപോലെ ക്യാൻസറുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓ വരാ ഇരുപത്തി വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അത് വളരെ അത്ര കോമൺ ആയിട്ടല്ല ഒരു വെരി റേർ പിന്നെ നാൽപ്പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷ ശേഷം പിന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിന് പോയിട്ട് കാണിക്കണം പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രായമായാലും കൂടുതലായിട്ട് ക്യാൻസർ കാണുന്നത് അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കോഹോൾ പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ കുറേ സമയം ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആവും പുതിയ ഒരു ജീൻസിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് പിന്നെ ക്യാൻസറുകൾ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ വളരെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലെല്ലാം അറി അറിയില്ല ഒരു സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻസോ എത്ര പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മളൊക്കെ ഈ കളിക്കണ ഭക്ഷണത്തിൽ അത്ര പൂർ ക്വാളിറ്റി ഏതെല്ലാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ക്യാൻസർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊരു ഡോക്ടർക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം കാണാം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രാനൽ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനോട് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സർജറി വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു രോഗിക്ക് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രാനൽ സംബന്ധമായ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു രോഗി വന്നാൽ ഏതൊരു രോഗിയും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരിശോധനകൾ ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും അതായത് രക്തത്തിൽ അളവ് കുറവുണ്ടോ നമ്മുടെ ചുവപ്പ് രക്താണുക്കളുടെ അളവ് കുറവുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും പല ക്യാൻസറുകളിലും ഇത് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മലം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് രക്തത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ക്യാൻസറിനും ഇതിനകത്ത് രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സംശയകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില സാങ്കേതിക പരിശോധന വിദ്യകളുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഒരു പ്രകാശ രശ്മികൾ ഒരു ട്യൂബിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് അത് കടത്തി നമ്മുടെ ഉൾഭാഗം വയറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പുതിയ പുതിയ ഓരോ രീതികൾ വരുന്നതോടു കൂടി വളരെയധികം പുരോഗമനം ഇതിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ഇത് കുറേ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കണമോ കുറേ സമയം ആവശ്യമാണോ ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വന്നാൽ അന്നേരം തന്നെ ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂറിനകത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് നൂറ് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇത് മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആമാശയം വരെയോ ഡുവോഡിനോ എന്ന് പറയാം ആമാശയം കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം വരെയോ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി കൂടെ പോവാം അതുപോലെ താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് വൻകുടലുകൾ വൻകുടൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംശയമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ ബ
എം ആർ ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എത്രമാത്രം ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പുറത്തോട്ട് അത് എത്രമാത്രം ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതിക്ക് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പി ഇ ടി എന്ന് പറയും പോസിറ്റോ പോസിറ്റോ ലൈമിറ്റേഷൻ ടോമോഗ്രാഫി ഉണ്ട് സ്പെക്ട ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കൂടിയ പരിശോധനകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെല്ലാം നമുക്കിത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസറിന് ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂമർ മാർക്കർ കാണും നമ്മളത് അസസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ട്യൂമർ മാർക്കർ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാസവസ്തു കുറയണം ഇത് കുറയാതെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ പുതിയതായിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസർ എത്രമാത്രം ക്യൂർ ചെയ്തു വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും അത് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിശോധന അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ട്യൂമർ മാർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും സർജറി ചെയ്തിട്ട് അത് അതുപോലെ നിൽക്കുന്നതായി കാണണം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് മാറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് ഈ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിൽ നമ്മളൊരു ക്യാൻസർ കണ്ടു ആ ക്യാൻസർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂമർ മാർക്കറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു അത് കൂടുതലായി കണ്ടു നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് സാധാരണ രീതിയിലാകണം അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം കരളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂമർ എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു അംശം നിലനിന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡുകൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂമർ വാർക്കർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ചില ഫാമിലിയിൽ ഈ ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ പരിശോധനകൾ നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില ഫാമിലികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ട്യൂമർ മാർക്ക് ഇപ്പം ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നുള്ളൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വി ആർ പാസിങ് എ സ്മോൾ ക്യാമറ ത്രൂ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്മോൾ പാസിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ബൗൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുടലിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് ചില ഫാമിലികൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ ക്യാൻസറുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരാളിൽ വൻകുടലിൽ ചെറിയ പോളിപ്പുകൾ എന്ന് പറയും ചെറിയ ചെറിയ കൂണുകൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ രോഗിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ രോഗിക്ക് ഒരു അൻപത് വയസ്സിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഏജുള്ള ഒരാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വേറെ ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൊളോണിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതായത് അവരുടെ സർവൈവൽ ഇവർ രോഗമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതൊന്ന് പിന്നൊന്ന് ചില പല ക്യാൻസറുകളും ഉദാഹരണത്തിന് ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ ചില പർട്ടിക്കുലർ ജനറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പിന്നെ
എങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസർ ഉദര രോഗ സംബന്ധമായ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുതിയിലാക്കണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സകൾ അബുദത്തിൻ്റെ ചികിത്സ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാനമായുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയ രണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക കീമോതെറാപ്പി മൂന്നാമതായിട്ട് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ആ രോഗത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം കാരണം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസറുകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഉദരസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരെണ്ണം അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസറുകളാണ് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസറുകൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ മേലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതും അങ്ങനെ അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവായി പോകുക എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒഴിവായി പോകുക ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നതാളത്തിലെ ക്യാൻസർ ഒരല്പം പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ നെഞ്ച് തുറന്ന് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ക്യാൻസറിനെയും അന്നതാളത്തിനെയും വേർപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ഈ അന്നതാളത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അന്നതാളം ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ ട്യൂബിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയം ആമാശയം എത്ര വേണേലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന വലിച്ച് ഇട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനെ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്കി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അന്നനാളത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിക്ക് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരാ മേലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടാമതായി ഈ ഇത് നേരെയായി ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അന്നനാളം സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയമാണെന്ന് ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസറുകളുടെ പ്രധാന ചികിത്സ തന്നെ ക്യാൻ സർജറിയാണ് ഈ ആമാശയത്തിലെ ആ ക്യാൻസർ എത്ര ഭാഗമുണ്ടോ ആ ഭാഗം അത്രയും നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആമാശയം മൊത്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടോ നീക്കം ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒരു ചെറിയ മുഴ മാത്രമാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള അളവിലെടുത്ത് അതിനെ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുടലുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് പരി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാം എന്നാൽ ആമാശയം മൊത്തമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആമാശയാലാണ് നമ്മുടെ ആഹാരം മുഴുവൻ പോയി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മുഴുവൻ പോയി കിടക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സഞ്ചി ഇല്ലാതാകുക അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചെറുകുടലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ എടുത്ത് ചേർത്ത് ഒരു ബാഗ് ആക്കാം ഈ ബാഗ് ആക്കി നമ്മളത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ചെറുകുടലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആമാശയത്തിൻ്റെ സർജറികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ വൺകുടലിൻ്റെ ക്യാൻസറുകളാണ് വേറെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വൺകുടലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായാലും നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ആ കുടലുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേദനാണ് നമ്മുടെ റക്റ്റം എന്ന് പറയും മലദ്വാരത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ ക്യാൻസറുകൾ ഇതിൽ ചില ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ വൻകുടലും വയറെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ളത് വളരെയധികം കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കൊളോസ്റ്റമി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഈ കൊളോസ്റ്റമി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ ഈ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒന്ന് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ
കൊളാഞ്ചിയോ കാഴ്സിനോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി വെച്ച് നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗങ്ങളെ റിസെക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ കരളിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പോലും ആ രക്തക്കുഴലിനെ മുറിക്കാനും അതിന് പകരം വേറെ രക്തക്കുഴലുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാൻസറുകൾ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും വളരെ പരിപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ക്യാൻസർ കുറച്ച് വ്യാപിച്ച ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ ചിലപ്പം വരാം വയറിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക ഇവർക്ക് ശ്വാസം പോകാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് പരിപൂർണമായിട്ടൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും പിന്നെ നമ്മൾ സർജറികൾക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി എന്നീ രണ്ട് ഉപാധികളെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആമാശയത്തിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെരുട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ക്യാവിറ്റിയിൽ ചില റേഡിയോ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ഈ വെള്ളം വരവിനെ നിർത്താനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പരിപൂർണമായിട്ട് ക്യൂർ ആകുന്നതല്ല ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ക്യാൻസർ സർജറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പരിപൂർണമായി നീക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു സാധാരണ ജീവിതം നൽകുന്നതിനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് പൊതുവെ തന്നെ ക്ഷീണിതനായ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ക്യാൻസർ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നേരെ നമ്മളൊരു രോഗി വരുമ്പോഴേ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നമുക്കൊരു വലിയ സർജറിക്കൊക്കെ നിലനിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു സർജറിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇവരുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ഈ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും മോശമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തിനെ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൊടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞരമ്പിനകത്ത് കൂടി ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീന് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക ബ്ലഡ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡോ ബ്ലഡിനകത്തെ കമ്പോണൻസോ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തരത്തിലും ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ രോഗികളെ രോഗ ഈ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പര്യാപ്തമാക്കും അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഇവരുടെ ആഹാരക്രമവും അവരുടെ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രോഗത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഒരു സർജറിയോ റേഡിയോ തെറാപ്പിയോ കീമോ തെറാപ്പിയോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരായിരം പേര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ ഓരോ ആളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോളുകളുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രീഷനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് ഒരു കൗൺസിലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകാറാണ് സോ എ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഉദര രോഗ സംബന്ധമായ അർബുദങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിന് പൊതുവെ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഈ വക അസുഖങ്ങൾ കൂടാനുള്ളൊരു കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വക അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽത്തിയായി ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച പ